ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಚನ್ ಇವತ್ತು ಬೇಕರಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಡಿ ಸೊ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ನಾನು ಎರಡು ಕಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಡಾ ಇದು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ಅಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಂತರ ನಾವು ಎಗ್ ಪಪ್ಸಿಗೆ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಪ್ಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ನಾದಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಯತಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಲಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಯಾಟೀಸ್ ಗೀ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಡಾಲ್ಡದಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಡಾಲ್ಡ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಹರಳ ಹರಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪಪ್ಸು ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಡಾಲ್ಡವನ್ನು ಬಾಣಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಆ ನಂತರ ತಣಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಗೋ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಪಪ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಯಾಟೀಸ್ ಗೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಇದು ಆಯತಕಾರವಾಗಿ ಈ ಥರ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರನೇ ಮೂರು ಸರಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ ನಾವು ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಈ ಥರ ಹಾಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮೂರು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಥರ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಆವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಆಯತ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ
ಇವಾಗ ಆಗ ಮಾಡಿದ ತರನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟಲ್ಲೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರಿಂದ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಸೇಮ್ ಆಗದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕು ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎರಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಜರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಜರಿಂದ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಮೂರನೇ ಸರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರು ಸರಿ ಇದೇ ಥರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಲೇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಮೂರು ಸಾರಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕೀಗ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಇವಾಗ ಎಗ್ ಪಾಕ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಫಿಂಗಿಗೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಮೂರು ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಆನಿಯನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೋಣ ಆಮೇಲೆ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಹನಿ ಹನಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟು ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಚಿಕ್ಕದು ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಕುರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು 
పెరమర్చుకోవడానికి కరిగేసుకుందాం సాల్ట్ రుచికి తగ్గచ్చు పింగ్కి మసాలా రెడీ ఆగిదే స్టవ్ ఆఫ్ మాడ్తేనే తన్నగాదలి ఇవ 20 మినిట్స్ ఆగిదే ఓపెన్ మాడతా ఇదిని సల్ప హిట్ హాకన ఇదరలి నాలుగు పక్షి హిట్ రెడీ ఆగబేకు పక్షి హిట్ రెడీ ఆగిదే ఇదన నాలుగు పీస్ మార్చుకోవాలన కరెక్ట్ ఆగి నాలుగు పీస్ మాడ్కోబేకు ఇల్లి మిడ్లీగె ఇవ్వ మసాలా హాకబేకు ఎరడు ముట్టెయిన్ ఈ థర బాగా మాడి ఇట్టిదీని సో ఒన్నొందు పీసన్న ఇల్లి ఈ థర ఇడ్బేకు ఈ థర నీరు ఒంచూరు తొందరే ఇప్పుడు బిట్టుకొళ్ళోదిల్ల ఈ థర టచ్ ఆగి నీళ్ళు అంటే ఇవాగ నాలుగు పప్స్ అల్లి నేను మూడు పప్స్ అన్న అవనల్లి బేక్ మాడ్తీని ఒందను మాత్ర వితౌట్ అవన్ అందరూ కావనీ కాయిసుడు తోరుచుకోతీని వన్ సెవెంటీ డిగ్రీయలి ఫైవ్ మినిట్స్ అవన్ ప్రీ హీట్ మాడ్కొండిదీని సో ఈగ ట్రేన ఒడగిట్టే నాను ఇది ఫ్రై సెట్ మాడన కుక్ అండ్ బేక్ వన్ సెవెంటీ డిగ్రీగే సెట్ మాడ్కొండు టెన్ మినిట్స్ కొడ్బేకు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బేక్ మాడ్కోబేకు ఇవాగ ఓపెన్ మాడ్తేనే నోడ్తా ఇదిరల్ల పప్స్ ఎష్టు చెనాగి రెడీ ఆగిదె నోడి కలర్ కూడ ఎష్టు చెనాగి బందిదె లేయర్ తర బందిదె ఉమ్మ చెనాగి రెడీ ఆగిదె వన్ సెవెంటీ డిగ్రీ అల్లి కుక్ అండ్ బేక్ అల్లి ట్వెల్వ్ మినిట్స్ కొట్టిదీని సో కరెక్ట్ ఆగి బేక్ ఆగిదె వితౌట్ అవన్ పప్స్ హేక్ మాడుదు అంత తోరిస్తాను ఇవాగ నాన్ స్వల్ప ఆయిల్ హాకిదీని అది స్ప్రెడ్ మాడోణ కరెక్ట్ ఆగి ఇవాగ ఒంది బటర్ షీట్ ఇడ్బేకు బటర్ షీట్ మేలె పప్స్ ఇడ్బేకు పప్స్ అన్న ఈ తర ఫుల్ కవర్ మాడి ఇడి నీవు యాకంద్రే నావు ఉల్టా మాడి కాయిసోగ అది ఆనియన్ ఎల్ల హరగ ఎడే బరస్తె సో ఈగే ఫుల్ కవర్ మాడి పప్స్ ఇన మేల్ గడే ఈ తర ఎగ్ బీట్ మాడ్కొండిరోదన్న హచ్బేకు యాకంద్రే డ్రై ఆగుతే ఇవాగ ముచ్చి వేయిసోణ ఒంది సెవెన్ ఎయిట్ మినిట్స్ ఆద నంతర ఓపెన్ మాడి నోడ్బేకు నోడ్తా ఇర్బేకు టోటల్ ఒంది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బేకాగతే ఈ తర కాయిసుకోళ్ళికే ఎయిట్ మినిట్స్ ఆగిదే ఇవాగ ఓపెన్ మాడి నోడోణ స్వ 
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರನೇ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಈ ಥರ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸೋಣ ನಾವು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿದೌಟ್ ಅವನ್ ಪಪ್ಸು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅವನ್ ಇಲ್ಲದೇನು ಈ ಥರ ಪಪ್ಸು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಪ್ಸು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ